it's the narrative of what the league has always been. And, um, um, you know, from, from a team's perspective, they've controlled the narrative. What's going on, guys? ダンクマヨシです。というわけで今回は選手たちが NBA 及びチームにキレていると、特にウォリアーズのドレモン・グリーン、そしてレイカーズのレブロン・ジェームズがこのことに関して発言をしたということで、その辺をちょっと見ていこうって感じです。そしてこの動画もいいなと思ったらチャンネル登録と高評価お願いします。まず最初に見ていく会見は、ドレモン・グリーンが会見でブチ切れたんやけど、なんでまずそうなったかっていうと、この試合でウォリアーズとキャブスがね、対戦しとったんやけど、このキャブスのアンドレ・ドラモンド、チームは最近このアンドレ・ドラモンドをもうチームには必要必要ないっていうことでトレードしますとだからトレードをするまで試合には出しませんとということで試合前に普通にアンドレドラモンドは練習着を着てサイドラインにおったんやけどこの試合が始まる前にまた裏に行ってスーツを着て戻ってきたとそして試合は普通に終わったんやけどカラーのこのドレモングリーンの会見につながっていきます um, I would like to talk about something that's really bothering me and uh, it's the treatment of players in this league to, to watch Andre Drummond before the game Uh, sit on the sideline, then go to the back, and then come out in street clothes because a team is going to trade him. It's bull. Because when James Harden asked for a trade and essentially dogged it, I don't think there was no surprise or no, you know, there's no one's going to fight back that James was dogging it his last days in Houston. But he was castrated. For one to go to a different team, and everybody destroyed that man. And yet, a team can come out and say, Oh, we want to trade a guy. And then that guy is to go sit. And if he doesn't stay professional, then he's a cancer and he's not good in someone's locker room. And he's the issue. And we've seen situations of Harrison Barnes getting pulled off the bench, you know, DeMarcus Cousins finding out that he's traded in an interview. After the All Star game, and we continue to let this happen. But I got fined for stating my opinion of what I thought should happen with another player. But teams can come out and continue to say, Oh, we're trading guys, we're not playing you. And yet, we're to stay professional. At some point, as players, we need to be treated with the same respect and have the same rights that the team can have. Because as a player, you're the worst person in the world when you want a different situation. But But a team can say they're trading you, and that man is to stay in shape. He is to stay professional. And if not, his career is on the line. At some point, this league has to protect the players from embarrassment like that. You know, we talk all of this stuff about you can't do this, you can't say that publicly. If you say that publicly, you're fine. Anthony Davis got fined, I think, $100,000 or something like that for demanding a trade publicly. But you can say Andre Drummond's getting traded publicly, and we're looking to trade him publicly, and he's to stay professional and just deal with it. But then when Kyrie Irving s a y Oh, my mental health is off, everybody g o crazy about that too. Do you not think that affects someone mentally? As much as we put into this game to be great, to come out here and be in shape, to produce for fans every single night, and most importantly, to help your team win, do you think? That doesn't affect someone mentally. But as players, we're told to, ah,、oh, no, you can't say that, you can't say this, but teams can. It goes along the same lines of when, when everyone wants to say, oh man, that young guy can't figure it out. But no one wants to say the organization can't figure it out. At some point, the players must be respected in these situations, and it's ridiculous, and I'm sick of seeing it. Y'all have a great night. はい、というわけで、もう怒り浸透やったね。まあ、いろんな話がこの会見では出てきたんやけど、まずアンドレ・ドラモードについて、さっきも言ったようにチームは彼のことをトレードするってまあ発表しとって、で、これはなぜかというと、最近ネッツからジャレット・アレーンがトレードで入ってきたよね。まあ、彼が若くて調子がいいということで、おそらくもうチームは彼中心で行こうと。というわけでもうアンドレ・ドラモードは必要ないと。トレードに出そうと。だから試合にも出さなくていいと。という状況になっとったんやけど、まあ、これに見かねたドレモン・グリーンが、初めてこのことについて声を上げたと。アンドレ・ドラモンドはね、本当にチーム愛が強くて有名で、この前のピストンズでも、俺はピストンズが大好きだと、ここで一生やっていきたいと、そう言ってたにもかかわらず、結局出されてキャブスに来たよね。そして今回もキャブスで頑張っとって、一回もその他のチームでやりたいとか、トレードしてほしいとか、そんなことは一切なくチームで頑張っとったんやけど、チームは彼を放出することを決定したと。
これは本当にアンドレドラモンドがかわいそうよねまあ前の動画でも言ったけど本当に最近のセンターね器用でシュートが打ててっていうのがすごく流行ってて明らかにそのアンドレドラモンドはそのゾーンにはまってないんやけど俺はねすごくリバウンドも計算できてある程度得点もしてくれるしいい選手やと思うけどまあキャブスとしてはいらないとまずグリーンはこれに対してあまりにもチームが勝手すぎるとそのチームは好きなタイミングでトレードをするお前は出なくていいとか言ってるのにその反面選手にはルールを守らせてちゃんとスーツを着させて試合観戦させてるとそしてハーデンのことも言っとったねこうやってチームが選手をトレードするってことは堂々と発表としてやりたい放題やっとるけどハーデンの時みたいに出ていきたいって言ったらすごくそのチームの中から悪い噂がねメディアで流されたよねそして誰もハーデンのことを守ってやろうとしなかったそしてその他にもハリソン・バーンズデマーカス・カズンズ彼らの話もあったけど彼らはその試合中にそのチームからトレードされるっていうことを通達されたよねこれも本当に俺当時から思っとったけどかなり酷なことよね試合に一生懸命頑張っとって、そのチームのために気持ちを入れまくってるのに、そのチームからお前はもう必要ないと、他のチームに行くことになったと、めちゃくちゃショックやったやろうね。そしてグリーンに関しても、そのことに関して発言しただけで罰金をもらったと。そしてカイリーのことも言っとったよね。一回あのメンタルが病んだっていうことでね、戦線離脱しとって、あの期間もメディアがわーって言っとって、まあ彼が何が言いたいかっていうと、その選手に対しては、例えばそのちょっとチームを変えたいとか、メンタルがきついとか言って休んだら、メディアは猛バッシング。まあ確かにハーデンのケースでは、いろいろハーデンも悪いところあったと思うし、帰りに関しても当時コミュニケーションがなくて、彼の悪いところもあったよね。まあそれを考慮しても、メディアはちょっと攻撃しすぎやし、その反面チームはやりたい放題やってるっていう感じを選手は受け取るんやろうね。特にドレモングリーンは。そして最近は試合中のテクニカルファールもすごく多いよね。その選手にはこれをやるな、あれを発言するなって言ってすぐ罰金を課すけど、チームは好き放題やってると。そしてこれに対してレイカーズのキングの見解は、あー、I don't know.、Um, I don't want to get into it right now.、Um, I mean, I have so many thoughts about it, but I want to be very strategic on you know, how my word is, is, is said. So I don't want to really jump into it much right now, but it, it's, it's the narrative of what the league has always been. And um, um, you know, from, from a team's perspective, they've controlled the narrative.、Um, they've controlled the narrative of how players should, should be, how they should act, how they should,、uh, you know, You know, treat their organizations. And if things don't go their way,、um, they have a, a, a way of getting out the narrative that this person or that person is a, a bad fit or, or was a, a cancer to the team or whatever the case may be. So、um, they've always controlled that narrative. And、uh, I think Draymond and、uh, a lot of us, we understand、um, that we, we, we would love to have change. We want change. We not even want change. We just want people to understand that it's two sides of the coin. It's not just one sided.、Um, you know, so. だから常に球団の一方通行でやっていっとるっていう感じなんやろうね。選手のことを考えてないと。ただ選手たちからしたらこの NBA っていうのは両面コイン。球団の面ももちろんあるけど、その反面選手っていう面もあるから、両方ちゃんとリスペクトしてほしいと。そして今後について。You know, that's what, I mean, Dre said it. I don't, I'm not going to piggyback anything that he said because he said it so perfectly and so engaging and he was so, you know, so,、um... So smart about everything that he said, and, I, and, and I'm right with him. I mean, that's, that is the way of the land. I mean, that's how it's always been. And,、uh, you know,、uh, we want to be able just to,、uh, you, know, you know, have an opportunity to、uh, create and, 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 and also be able to, to control our own destiny at times as well. So <clears throat> that's what it boils down to. But it's, it's, it's so much more to it.、Uh, how do we change it? I mean, it's all about communication,、um, it's all about. Um, you know, being respectful,、um, you know, being a, you know, a great teammate,、um, because at the end of the day, your teammates will speak for you. You know, organizations will, will, will try to throw you under the bus. And we've seen it over a course of time throughout a lot of athletes. They will try to throw you under the bus. But, you know, in the long run, if you talk to a lot of the former teammates, a lot of the guys that's played the game, and you talk to those guys, they'd be like, man, he's a hell of a guy.、Uh, we loved him in the locker room. He was, he was great. And, you know, so、um, I think you just talk to former teammates and they'll tell you about him. Nah, I don't think it has、uh, much to do with us. I think it has everything to do with how James was feeling.、Um, you know, James felt like he wanted to be in a different position, a different situation. 
Uh, he wants to win. He wants to win now, and he felt like his time was over in Houston, and that was all it's about. まあ最後ハーデンのことも少し話しとったけど、まあ球団は常に選手を思い通りに動かそうとすると、今回のアンドレドラモンドみたいに。ただそういった時も仲間ともいい関係を築いとったら、かばってくれると。まあこれはレブロンジェームスの観点からなんやろうけど、まあハーデンの時もひどかったけど、おそらくその他の入ってきたジョンウォールとかデマーカスカズンズと関係を良くしとったら、ああやって最後の方は言われとったけど、逆にかばってくれとって、もっとこうマシになってた可能性。あるとまあこれに関してはねいろいろな意見があると思うけど自分としてはもうちょっと選手に対して配慮があってそしてリスペクトがある対応してもいいんじゃないかと特にアンドレ・ドラモンドね一回オールスターにも選ばれとるぐらいいい選手やけんねまあ今のところ複数の球団が彼に対して興味を示してるっていうことだからおそらくね行き先は決まると思うんやけど彼の成功を心から祈ってますそして皆さんの感想意見もぜひぜひコメントしてくださいはいってな感じで今回以上になりますご視聴ありがとうございました